Ada satu video di mana seorang surfer tu dia main surfing pada waktu malam Pada masa sama, air yang dia surfing tu macam warna biru So, benda apa kan? Benda yang warna biru tu ialah bioluminescent plantain Bioluminescent plantain yang mengeluarkan warna biru tu ialah dikeluarkan oleh dinoflagellate Tapi bukan semua dinoflagellate yang mengeluarkan cahaya warna biru tu Semua bioluminescent plantain ialah dinoflagellate Tapi tak semua dinoflagellate ialah bioluminescent plantain Nak menjawab beberapa persoalan korang iaitu antaranya Macam mana proses dia bercahaya kan? Kalau dinoflagellate ada tapi dia tak bercahaya So, mesti ada proses untuk menyebabkan sesuatu air tu bercahaya cahaya warna biru. Dia bukan semua spesies yang mengeluarkan cahaya warna biru. Spesies yang bertanggungjawab mengeluarkan cahaya warna biru ni mengandungi dalam badan dia iaitu luciferin. Luciferin, bila dia react dengan oksigen, dia menjadi oksiluciferin. Pada masa sama, reaction itu dibantu dengan enzim yang dinamakan luciferase. So, bila reaction antara luciferin dengan oksigen menjadi oksiluciferin, another byproduct yang dihasilkan ialah cahaya. So, cahaya biru itulah yang dihasilkan apabila reaction ini berlaku. Kenapa kena ada luciferase? Luciferase ialah enzim. Enzim dia mempercepatkan proses. Kalau tanpa luciferase, proses ni akan mengambil masa dalam 10 milisekun. Dengan bantuan luciferase, proses reaction mengeluarkan cahaya warna biru itu mengambil masa secepat 2 milisekun. Sebab itulah kita sentuh, cepat dia keluar warna biru. Dan kenapa bila kita sentuh, baru dia bercahaya kan? Perasan tak dalam video biasanya orang macam kocak-kocak air, baru benda tu bercahaya. Ni sebab mechanic force ataupun mechanic motion yang kita letak kat kawasan air tu menyebabkan air itu akan digaulkan sekali dengan oksigen yang berada di udara so bila air itu digabungkan dengan udara yang mana ada oksigen percepatkanlah lagi proses menjadi oksilusifri benda ni ada dekat mana? benda ni ada dekat permukaan air sebab dinoflagellate ni ialah phytoplankton dan phytoplankton memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis so biasanya memang akan common jumpa dekat kawasan yang surface-surface water atas permukaan air kawasan air yang macam mana yang biasa adanya dinoflagellate ni kawasan yang biasanya jumpa bioluminescent plantain dinoflagellate ni ialah kawasan yang lautannya warm warm water maksudnya kawasan yang tak terlalu sejuk ataupun tak terlalu panas dia just nice je so antara kawasan-kawasan yang warm water ialah macam kita kita pun pernah ada insiden bioluminescent plantain beach ni ada orang pernah report jumpa dekat pangko ada orang report pernah jumpa dekat Sarawak ok soalan paling common sekali bahaya ke tak untuk kes bioluminescent plantain ni, dia bukanlah sesuatu yang berbahaya. Tapi kita kena ingat bila tempat itu ada bioluminescent plantain yang dihasilkan oleh dinoflagellate, dekat situ juga akan ada dinoflagellate yang lain yang mana tak bercahaya. Kemungkinan kawasan tersebut ada juga dinoflagellate yang berbahaya. So, disarankan untuk kita tak pergi dekat lah kot dan minimalkan contact point kita kat kawasan tersebut. Sebab bila toksin ni keluar dia dalam bentuk order ataupun bau. So, kalau ada bau macam tak menyenangkan keluar lah kot daripada tempat tu. Soalan kedua, kawasan tersebut tak ada dinoflagellate yang berbahaya tapi ada bioluminescent plantain tu je. Bioluminescent plantain tu sendiri bahaya ke tak? Jawapan dia ialah luciferin low in toxicity. Maksudnya toxicity dia sangat-sangat rendah. Tak membawa kepada sakit-sakit yang teruk aku. Kalau ada mungkin kepada orang yang allergy yang tinggi. So, kalau orang tu allergy tinggi, kemungkinan dia rasa gatal ataupun sakit-sakit tu orang yang tersebut boleh mudah dapat lah. Tadi kita sembang yang benda ni biasa berlaku dekat Malaysia. Adakah dia sepanjang tahun berlaku ataupun dia ada musim-musim dia tertentu. Kalau ikut report, musim berlakunya bioluminescent plantain ni dekat Malaysia dalam sekitar bulan September ke bulan Disember. So, dalam video yang baru-baru ni viral dan ramai orang tag tu mungkin ialah video lama dan orang upload balik dan mungkin kawasan yang tempat uh, bioluminescent plantain tu kawasan bukan Malaysia. Tengok dalam video tu pun ada orang yang surfing tu pun bukanlah orang Malaysia macam orang Caucasian kot. Dia boleh berenang tak macam pergi Jepun pula ke Filipina ke Sabah kan ianya plantain so dia akan bergerak by mercy of the current ke mana arus membawa dia pergi dia akan ikut je Thank you.